নতুন সবাই কে চ্যানেল আই সংবাদে এখন কা সংবাদ আয়োজন নিয়ে সাথে রয়েছে আমি তাসবিন আশরাফ আর বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ সোলাপ সংবাদ শিরোনামগুলো তিন হাসপাতাল ঘুরে চিকিৎসা না পেয়ে নবজাতক জমজের মৃত্যু পরিচালকদের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন হাইকোর্ট বাক স্বাধীনতার নামে অপপ্রচার বন্ধ করতে বললেন প্রধানমন্ত্রী যারা দেশের অগ্রগতি চায় না তারাই সংঘাতের চেষ্টা করছে মন্তব্য করোনার দ্বিতীয় ধাক্কা ঠেকাতে শীতে বিয়ের অনুষ্ঠান সীমিত করার পরামর্শ বনভোজন আয়োজন না করার পরামর্শ ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন মহামারী মোকাবেলা ও অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের যোগ্যতার পরীক্ষা এবং মুজিব জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে হাজি দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে পরিবেশ অলিম্পিয়াড প্রকৃতি রক্ষায় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ এছাড়াও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদে থাকছে সংরক্ষণের খবর ঘরের চালের স্থায়ী সমাধান আরো আর সিমেন্ট শিট সব সিজনে ফিট সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এবারে জানিয়ে দেব বিস্তারিত তিন হাসপাতালে ঘুরেও চিকিৎসা না পেয়ে নবজাতক জমজের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে দুই শিশুর মরদেহ সহ তাদের পিতা হাইকোর্টে আসার পর তিন হাসপাতালে পরিচালকদের কাছে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ব্যাখ্যা চেয়েছেন উচ্চ আদালত ঘটনাকে অমানবিক বলে মন্তব্য করেছেন হাইকোর্ট মাঝার লকমানা রিপোর্ট দুই নবজাতকের মৃতদেহ সহ দুপুরে হাইকোর্টে আসেন তাদের বাবা আবুল কালাম যিনি সুপ্রিম কোর্টের একজন কর্মচারী তিনি জানান সিএনজি চালিত অটোরিকশায় হাসপাতালে যাওয়ার পথেই জন্ম নেয় দুই শিশু শিশুদের কাছের মুগদা ইসলামিয়া ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হলে জানানো হয় সেখানে চিকিৎসার সুব্যবস্থা নেই তখন তাদের নিয়ে যাওয়া হয় দুই শিশু হাসপাতালে সেখানে সাধারণ বেড়ে চিকিৎসা বাবদ প্রতিদিনের জন্য পাঁচ হাজার টাকা চাওয়া হয় সঙ্গে টাকা না থাকায় নিয়ে যেতে হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাসপাতালে শিশু হাসপাতালে যায় ওখানে দেখালাম ওখানে পরিচালকের সাথে কথা বললাম তো বললো আমাদের এখানে তো সরকারি না এটা সাহিত্য সাজিত তো এখানে আমাদের ভিজিট লাগবে পার ডে পাঁচ হাজার ভিজিটে যাওয়ার পরে আপনার এই যে ডাইরেক্টরের পার্সোনাল অফিসারের সাথে কথা বললাম পার্সোনাল অফিসারের সাথে আপনার এই আমার স্যার কথা বলে তো কথা বলে ওই পার্সোনাল অফিসার ডাইরেক্টরকে খবর দেয় ওই ডাইরেক্টর সাহেব আমার সাথে কোনো কথাই বলে না ডাইরেক্টর সাথে চলে গেল আপনার বেবিটা বাইচা আছে না মারা গেছে এটা আপনার একটু রিপিস করে উনি তখন ডাক্তারকে বললে তখন দেখলো যে রুগী মারা গেছে যমজ নবজাতকরা দুপুর দুটার দিকে মারা গেলে তাদের মৃতদেহ নিয়ে হাইকোর্টে এসে বিষয়টি আদালতের নজরে আনেন পিতা আবুল কালাম ভার্চুয়াল বেঞ্চের বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার পুরো ঘটনা শুনে তার পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন বিচারকরা এটা আসলে খুবই অমানবিক বলেছেন যেটা আগে তো এদের চিকিৎসা হবে তারপরে হয়তো টাকা পয়সা যেটা শিশু হাসপাতালে আগে টাকা জমা দেওয়ার কথা বলেছে ওনারা বলছে আগে তো চিকিৎসা করাতে হবে তারপর ওই একজন স্টাফের কাছে তাৎক্ষণিক হয়তো টাকা নাই আগে চিকিৎসা করাতো তারপর বাকিটার বিষয়টা দেখা হতো প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে আদেশ দেন ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি তিন হাসপাতালের পরিচালকের কাছে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ব্যাখ্যা চেয়েছেন সেটা হলো একটা ইসলামিয়া জেনারেল হাসপাতাল মুদ্দা এবং শিশু হাসপাতালের পরিচালক বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের সংশ্লিষ্ট পরিচালকের কাছে চিকিৎসায় অবহেলা তাকে কেন নিষ্ক্রিয়তাকে কেন অবৈধ ঘোষণা কর হবে না সেই মর্মে একটা রুল জারি করেছেন পরে মুগদা কবস্থানে দাফন করা হয় যমজ নবজাতকদের মাছালক মান্না চ্যানেল আই ঢাকা বাক স্বাধীনতার নামে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য তুলে ধরার নির্দেশ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাংলাদেশের অগ্রগতি যাদের পছন্দ হয় না তারা সংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে শুরুতে দেওয়া বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন সংঘাত সৃষ্টির জন্য বক্তব্য দিয়ে আটক হলে বাক স্বাধীনতা হরণ নয় এটা হতে পারে না নীরাজ শেখর রিপোর্ট 
মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্বে বৈঠকে শুরুতে দেওয়া বক্তৃতায় শেখ হাসিনা বলেন ডিজিটাল মিডিয়ার যুগে বাক স্বাধীনতার নামে যে যা খুশি করবে তা কাম্য হতে পারে না সেখানে একটা ভালো পরিবেশকে নষ্ট করার জন্য যারা মানে সংঘাত সৃষ্টি করার জন্য বক্তব্য দেবে আর তাদের ধরলে পরে ওরা বাক স্বাধীনতা হরণ করা এটা তো হয় না কিন্তু আছে একটা শ্রেণী তো আছে যাদের এই ধরনের মানে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা একটা গভর্নমেন্টকে ক্ষতিগ্রস্ত করা মানুষের জীবন নিয়ে তাদের চিন্তা নেয় চিন্তাটা ওখানে তাদের একটা অন্য একটা উদ্দেশ্য থাকে যে ষড়যন্ত্রটা থাকে যেটা যখন সফল করতে পারে না তখনই সমালোচনা মুখর হয় এটাই হচ্ছে সব থেকে বাস্তব কথা অপপ্রচার করে এক শ্রেণীর মানুষ দেশ ও সরকারের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী যখনই বাংলাদেশ তো ভালো জায়গায় যাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি যা যা তাদের ভবিষ্যৎ বাণী করেছে সেটা ঠিক হচ্ছে না বাংলাদেশ তাতে বেশি আগায় যাচ্ছে এটা তাদের হয়তো পছন্দ হবে না আমরা ভিক্ষুক হয়ে থাকবো এদের এর বোকাবুকি হয়ে থাকবো তাদের কাছে হাত পাতবো তাদের কাছে চেয়ে খাবো তাদের কাছে চাইবো এটাই তো তারা চাইবে আমরা তা থাকবো না আমরা স্বাধীন করছি দেশ আমরা নিজে পায়ে দাঁড়াবো সামনে এগোতে গেলেই তখন এই শ্রেণীটার খুব কষ্ট হয় আর যারা আমাদের স্বাধীনতাই চায়নি তাহলে তো আরও কষ্ট হয় এটা তো আমরা বুঝি নীলাদ্রিশেখর চ্যানেল আই ঢাকা দু হাজার একুশ সালের জন্য চোদ্দ দিনের সাধারণ ছুটির অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা এই ছুটির মধ্যে ছয়টি সাপ্তাহিক ছুটি পড়েছে এছাড়াও নির্বাহী আদেশের ছুটি থাকবে আট দিন মন্ত্রিসভার ভার্চুয়াল সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরুতেই মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ সমূহের দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে দু হাজার একুশ সালের ছুটির তালিকাও অনুমোদন করা হয় সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী পরিষদ সচিব জানান করোনা মহামারীতেও বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি হয়েছে পাঁচ দশমিক চার শতাংশ করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাস্ক ছাড়া কোনো সার্ভিস না দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী সাধারণ ছুটি আপনার চোদ্দ দিন তার মধ্যে ছয় দিন হল সাপ্তাহিক ছুটির মধ্যে পড়ছে অ্যাপারেন্টলি তাদের একটু আগে পিছু হলে হয়তো দু একদিন কম বেশি হতে পারে ঐচ্ছিক ছুটি মুসলমানদের জন্য পাঁচ দিন সবই মেরাজ ঈদুল ফিতর ঈদুল আজা আর হিন্দুদের জন্য হল মোট আট দিন সরস্বতী পূজা শিবরাত্রি ব্রত দোলযাত্রা হরিষা ঠাকুরের আবির্ভাব মহালয়া দুর্গাপূজা নবমী দশমীত সরকারি ছুটি অন্যদের জন্য হলো আপনার আট দিন করোনা ভাইরাসে সোমবার দুপুর পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টায় পঁচিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ পর্যন্ত মোট মৃত্যু পাঁচ হাজার নশো ছেষট্টি জনের মৃত্যুর হার এক দশমিক চার পাঁচ চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার নশো একষট্টি জন এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন তিন লাখ সাতাশ হাজার নশো একজন সুস্থতার হার উনআশি দশমিক সাত আট এ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হয়েছেন চার লাখ দশ হাজার নশো আটাশি জন চব্বিশ ঘন্টায় নমুনার সংগ্রহ হয়েছে বারো হাজার সাতশো পঁচাশি এবং পরীক্ষা হয়েছে বারো হাজার আটশো একানব্বই এ সময় শনাক্ত এক হাজার সাতশো ছত্রিশ এবং শনাক্তের হার তেরো দশমিক চার সাত সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নো মাস্ক নো সার্ভিস নিয়ম কার্যকর হলেও জনসমাগম আছে এমন অনেক জায়গাতেই এর প্রতিপালন নেই দোকানপাট শপিং মল এবং গণ পরিবহনে বেশিরভাগ মানুষ মাস্ক ব্যবহার করছেন না সরকারি নির্দেশনার এক সপ্তাহ পর মাস্ক ব্যবহার পরিস্থিতি তুলে ধরছেন আফরোজা হাসি আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ কেউ খবর নিছে আমার মাস্কের খবর নিয়ে তাই মরে গেলে মরে যাবো সমস্যা কি কোনো সমস্যা নাই যে বাইরাসটা এখন আমাদের কাছে মানে নির্মূল মনে হচ্ছে আসতেছে যখন আসে তখন তো অবশ্যই আমরা মাস্ক পরবো তখন অবশ্যই আমরা কেয়ার হবো রাজধানীর নিউ মার্কেটে এই বিক্রেতার মতো মার্কেটে আসা অনেকেই মাস্ক পরেননি এ বিষয়ে তেমন আগ্রহ নেই তাদের আবার যারা মাস্ক পরছেন তাদের অনেকে চলাফেরা করছেন নাক ও মুখ খোলা রেখে আমি তো আসলে মনে নাই 
ভুল করে ফেলে আসছে আমার মাছ ছিড়ে গেছে আমি নিজেও খুঁজতেছি এখানে কোথায় দোকান আছে একটা কেনার জন্য হাতে গোনা দু একটি মার্কেটে অবশ্য মাস্ক পরার বিষয়ে প্রচারণা আছে বা ওই দোকানদারকে দোকানদারকে ডেকে আমরা বোঝাবো বোঝানোর পরে যদি সে যদি পরবর্তীতে যদি এটা না মানে তখন আমরা আমাদের নিজস্ব যে আইনের ইসে যে ইয়েটা আছে সেই অনুযায়ী আমরা তার বিচার ইয়েটা করব জরিমানার ব্যবস্থা আমরা করব শুধু বিপণী বিতান বা শপিং মলেই নয় গণপরিবহনেও মাস্ক ব্যবহারে আগ্রহী নন বেশিরভাগ মানুষ সরকার गवर्नमेंट এটা আইন করা উচিত মাস্ক না পরলে জরিমানা যে বিনা মাস্কে চলাফেরা করতেছে তাতে যারা মাস্ক পরতেছে তাদের অনেকটা ঝুঁকি বাড়তেছে করোনা মহামারীর দ্বিতীয় ধাক্কা আসতে পারে এমন আশঙ্কায় গত সপ্তাহে মন্ত্রিসভা থেকে নির্দেশনা দেয়া হয় মাস্ক ব্যবহার না করলে সরকারি বেসরকারি সেবা পাওয়া যাবে না জনসমাগমে এর প্রতিপালন কম হলেও সরকারি দপ্তরে মাস্ক বিধি মানতে বাধ্য করা হচ্ছে সবাইকে আমরা সবাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট মাস্ক পরে আসি এবং মাস্ক পরে আমরা সেবা দিচ্ছি জনগণ যারা মাস্ক পরে আসেনি তাদেরকে আমরা মাস্ক পরতে অনুরোধ করছি যে মাস্ক পরে আসেন তারপর আপনারা সেবা পাবে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংকেও মানা হচ্ছে মাস্ক বিধি জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় জনসমাগমেও মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করতে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে দ্বিতীয় দফায় করোনার সংক্রমণ রোধে শীতে বিয়ে পিকনিক সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান সীমিত করার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক একই সাথে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য বিধি মানার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবসের অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই আহ্বান জানান সন্ধানে আয়োজিত আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনি বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশিদ আলম স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব আব্দুল মান্নান ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আলী নূর সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডাক্তার তোসাদেক হোসেন সিদ্দিকি এবং সন্ধানী রক্তদান কর্মচারী সভাপতি মেডিকেল শিক্ষার্থী তানভীর হাসান ইকবাল সহ সন্ধানী স্বেচ্ছাসেবকরা উপস্থিত ছিলেন এর আগে শাহবাগে বেলুন উড়িয়ে দিবসের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী আমাদের সামনে যে শীতের মৌসুমে আমাদেরকে বেশি সজাগ হইতে হবে আমাদের বিয়ে শাদি হয় সেটা একটু সীমিত হইতে হবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেটা হয় ওয়াজ মাহফিল তারপরে পূজা হলো এগুলা তো সীমিত হইতে হবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে হতে হবে আমাদের পিকনিক হয় যেমন আমি সেদিনই লক্ষ্য করলাম কক্সবাজারে লাখো লোক এই সি বিচে দেখি গাদাগাদি করে হাঁটাহাটি করছে বিভিন্ন বয়সে এটা আমরা চাই না এই ধরনের অবস্থা এবারে মার্কেট নির্বাচন দু হাজার বিশ প্রসঙ্গ মাত্র একদিন পরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ডেমোক্র্যাট রিপাবলিকান প্রার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন জরিপ আর বিশ্লেষণ নিয়ে চলছে জল্পনা কল্পনা প্রায় সব কোটি জরিপেই ট্রাম্পকে পেছনে ফেলে এগিয়ে জো বাইডেন এমনকি চারটি ব্যাটল গ্রাউন্ডেও বেশ ভালো অবস্থা নেই ডেমোক্র্যাট প্রার্থী সাবরিনা হাসানের রিপোর্ট মার্কিন নির্বাচন ঘিরে শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয় বরং পুরো বিশ্বই যেন এখন দুভাগে বিভক্ত সবারই দৃষ্টি একদিকেই ঊনষাটতম নির্বাচনে শুধু গতানুগতিক এজেন্ডাগুলোই নয় বরং প্রাধান্য পাচ্ছে করোনা মহামারী জনস্বাস্থ্য সংকট অর্থনৈতিক মন্দা অভিবাসন ইস্যু সহ নানা বিষয় এজন্য এবারের মার্কিন নির্বাচন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জরিপের প্রায় সবকটিতে রিপাবলিকান প্রার্থী ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পেছনে ফেলে ভালো ব্যবধানেই এগিয়ে ডেমোক্র্যাট জো বাইডেন এমনকি চারটি ব্যাটেল গ্রাউন্ড স্টেট অ্যারিসোনা ফ্লোরিডা পেন্সিলভেনিয়া এবং উইসকনসিনেও এগিয়ে বাইডেন দু সালে নির্বাচনে এর চারটিতেই জয় পেয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশেষজ্ঞদের মতে চারটি ব্যাটেল গ্রাউন্ডের যে কোনো একটি হারলেই রিপাবলিকানদের জয় নিয়ে শঙ্কা দেখা দেবে আইওয়াতে বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্পের সাত পয়েন্ট এগিয়ে থাকাকে ইতিবাচক ভাবছে রিপাবলিকান শিবির সিএনএন এর জরিপে আইওয়া মিশিগান নর্থ ক্যারোলাইনা জর্জিয়া এবং ফ্লোরিডাতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে জরিপগুলোর তথ্যই শেষ কথা নয় হোয়াইট হাউসে যেতে দুশো টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট কার পক্ষে যাচ্ছে এটি জানতে 
অপেক্ষা করতে হবে তেসরা নভেম্বর পর্যন্ত এরপরই জানা যাবে কোন শিবির থেকে হচ্ছেন ছিচল্লিশতম মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাবরিনা হাসান চ্যানেল আই যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা নিজ দলের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে ভোটারদের কাছে ভোট চাইছেন ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দলের নেতাকর্মীরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে রাশেদ আহমেদের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্র রিপোর্ট করছেন সাদী মাহমুদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আর মাত্র একদিন নির্বাচনী আমেজে প্রার্থীদের পক্ষে ভোট চাইতে মাঠে সক্রিয় দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকরা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি আমেরিকানরাও যোগ দিয়েছেন প্রচার প্রচারণায় করোনা মহামারীর কারণে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলছে নির্বাচনী সভা সমাবেশ নতুন যুক্তরাষ্ট্র বিনির্মাণে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে জো বাইডেনের পক্ষে ভোট চাইছেন ডেমোক্রেট নেতাকর্মীরা অপরদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে পুনরায় নির্বাচিত করতে মাঠে সক্রিয় রিপাবলিকান নেতাকর্মী ও সমর্থকরা যুদ্ধ বন্ধ করে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এবং সর্বোপরি আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের অংশ হিসাবে সমকামে বিয়ে এবং গর্ভপাতের এই বিরুদ্ধে অবস্থানকারী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সহ রিপাবলিকান দলের সবাইকে নির্বাচিত করি তবে ডেমোক্রেটরা বলছেন ট্রাম্পের কার্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের সুরাম নষ্ট হয়েছে তাই জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে সুনাম পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে সাদি মাহমুদ চ্যানেল আই মুজিব জন্ম শত বর্ষ উপলক্ষে পরিবেশ অলিম্পিয়াডের আয়োজন করেছে দিনাজপুর হাজি মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ভার্চুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন শিক্ষায় প্রকৃতি রক্ষায় সচেতনতা তৈরি করতে পারে শমিক আহমেদের রিপোর্ট করোনা পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল পরিবেশ অলিম্পিয়াডের আয়োজক দিনাজপুর হাজি মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিভাগ পরিবেশ অধিদপ্তর রংপুর এবং পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন ইকো নেটওয়ার্ক রংপুর বিভাগের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়াও চাকরিজীবীরা নয় নভেম্বর পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অংশ নিতে পারবেন পরিবেশ অলিম্পিয়াডে আয়োজনের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু তুলে ধরেন আয়োজকরা অলিম্পিয়াডে মূলত সেগমেন্ট থাকছে সাতটি ইকো কুইজ থাকছে আমাদের সেগমেন্টে ফটোগ্রাফি সেগমেন্ট রেখেছি এছাড়া রয়েছে আর্ট ন্যাচার বেসড ভিডিও মেকিং স্টোরি রাইটিং সেগমেন্টে আমরা বঙ্গবন্ধু এবং পরিবেশ বিষয়ের উপরে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছি আমাদের যে অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশে মানুষ কিন্তু এই পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন না এর জন্য আমাদের এই যে অলিম্পিয়াডের মতো অনুষ্ঠান এটি আরো ব্যাপক ভাবে প্রচার হওয়া দরকার আমরা যে জিনিসটা আসলে আমরা এখন ছড়িয়ে দেব আমাদের ইয়াং জেনারেশনের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে আমার দায়িত্বটা কি আমি কিভাবে বেসিক্যালি এই পরিবেশের রক্ষায় আমি আমাকে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারি পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা নীতি ও আইনের প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা আপনাদেরকে যত বেশি আমরা আমাদের সাথে পাবো আমাদের কাজটা তত বেশি সোজা হবে এবং দেশে তত উপকার হবে আমরা সেটা চেষ্টা করছি যে সবাইকে নিয়ে সবাইকে সচেতন করে তারপরে যে যে কাজটাতে আমরা বাবু ভাইয়ের সবসময় হেল্প পাচ্ছি এভাবে যদি আমরা সবাই সচেতন হই তাহলে আমাদের কাজটা সোজা হয়ে যাবে পরিবেশ সচেতনতার কোন বিকল্প নেই আইনের কঠোর প্রয়োগ প্রয়োজন আছে আমাদের সক্ষমতা বাড়ানোর সাথে সাথে আমরা দূষণ বিরোধী অভিযানও অনেক জোরদার করেছি এবং বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঢাকা থেকে গিয়েও ড্রাইভ দিয়ে থাকি মাঠ পর্যায়ে আমাদের অফিস যত বাড়বে আমাদের কার্যক্রম তত ত্বরান্বিত হবে যখন পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন হবে না তখন কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের বিপদ আমাদের আমাদের জন্যই ডেকে আনছি এবং আমাদের পরে কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরো বিপদে পড়বে আমাদের নিজেদের সচেতনতা যখন বাড়াবো তখনই কিন্তু আমরা অন্যকে সচেতন হতে বলতে পারবো পাশাপাশি আমি বলবো আইনের প্রয়োগ 
এটারও দরকার আছে পরিবেশ প্রকৃতির ব্যাপারে কিন্তু আমরা আমাদের বাচ্চাদের বলি না যে এই যে জানানা ধরনের জিনিস আমাদের আশেপাশে রয়েছে তারা কি অবদান রাখছে এবং তারা আমাদের জন্য আমাদের পরিবেশের জন্য আমাদের কি উপকার করছে এই শিক্ষাটা শুরু করতে হবে একেবারে ছোট থেকে এবং তারপর স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সব লেভেলে কিন্তু এটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে আমরা যত বেশি ছোটবেলার থেকে এটা জানবো তত কিন্তু আমাদের মাথায় ঢুকবে আমাদের প্র্যাকটিসও থাকবে সেটা ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণ করা হবে পনেরোই নভেম্বর অলিম্পিয়াড আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার চ্যানেল আই সৌমিক আহমেদ চ্যানেল আই এবারে আই স্পোর্টস খেলাধুলার সব আপডেট নিয়ে আই স্পোর্টসে আছেন মিশু চৌধুরী যাচ্ছে তার কাছে মিশু তাসমিন ধন্যবাদ আপনাকে সম্মানিত দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আই স্পোর্টসে আমি মিশু চৌধুরী আপনাদের সাথেই আছি নেপালের বিপক্ষে দুটি আন্তর্জাতিক ম্যাচকে সামনে রেখে পুরো দমে অনুশীলন করছে বাংলাদেশ ফুটবল দল ফিটনেস ট্রেনিং এর পর শুরু হয়েছে স্কিল ট্রেনিং মুখে গণ মিছিলে বাধা দিয়েছে পুলিশ উত্তেজিত মুসল্লিরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে অনেকটা পথ এগিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচি শেষ করেছে এনামুল কবির কমের রিপোর্ট ফ্রান্সের বিখ্যাত ম্যাগাজিন শার্লে এবদোতে রসুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে অবমাননার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ হেফাজতে ইসলাম নেতাকর্মী সমর্থকরা বায়তুল মোকারম জাতীয় মসজিদ থেকে গুলশানে ফ্রান্স দূতাবাসের উদ্দেশ্যে গণমিছিল শুরু করে শান্তিনগর এলাকায় তাদের বাধা দেয় পুলিশ পুলিশের বাধা অতিক্রম করে মালিবাগের দিকে এগিয়ে যায় হেফাজতে ইসলামের কয়েক হাজার নেতাকর্মী পরে শান্তিনগর এলাকায় সমাবেশে মহাসচিব জুনায়েদ বাবু নগরী ও নূর হোসেন কাসেমি বক্তব্য রাখেন সমাবেশ থেকে ফ্রান্সের পণ্য বর্জন ঢাকায় রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার রাষ্ট্রদূতকে ডেকে কড়া প্রতিবাদ জানানো এবং ফ্রান্সকে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার দাবি ওঠে বক্তারা ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রতিবাদ এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি জানান এনামুল কবির রূপম চ্যানেল আই ঢাকা এর সাথে সংবাদে নিচ্ছে অশোক লীলা নিফাদ অটোস বেরোতে আর বেরোতির পর যা থাকছে কাবুল ক্ষমতা খর্ব হবে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানও বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচন আইনের যে করার যে প্রস্তাব তারা দিয়েছেন এটা অত্যন্ত একটা অস উদ্দেশ্যে এই আইনটাকে তারা প্রস্তাব করেছে লক্ষ্য একটা যে সরকারি দলকে সরময় ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া এবং নির্বাচন কমিশনকে একটা ছুটো জমানাতে পরিণত করা এবারে নিটল টাটা আন্তর্জাতিক সংবাদ আফগানিস্তানে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকধারীদের গুলিতে একজন অধ্যাপক সহ উনিশ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে অন্তত পঁচিশ জন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের আফগান ইরানিয়ান বইমেলা চলাকালীন হামলাকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকে ছাত্রদের জিম্মি করে এই হামলায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে তালেবান দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র তারিক আরিয়ান জানিয়েছেন নিরাপত্তা বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে এবারে জানাবো সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদ
গত কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো কেনিয়ায় সিংহের সংখ্যা বেড়েছে প্রতি বছর সংখ্যা কমলেও এবছর কেনিয়ায় বাসায় মারা ও নাইরোবি জাতীয় উদ্যানের পাশাপাশি বিভিন্ন সিংহ সংরক্ষণাগারে জন্ম নিয়েছে নতুন অনেক শাবক সিংহ সংরক্ষণ ও প্রজনন নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান লায়ন গার্ডিয়ানের মতে যেখানে কেনিয়ায় প্রতি একশো বর্গ কিলোমিটারে ছয় থেকে সাতটি সিংহ পাওয়া যেত এখন তা বেড়ে আড়াইশো হয়েছে মাসের জনগোষ্ঠী সহ যেসব জনগোষ্ঠীর সিংহ শিকারকে তাদের সংস্কৃতির অংশ মনে করেন তাদের নিরুৎসাহিত করতে কাজ করেছে লায়ন গার্ডিয়ান এতে সিংহ শাবকদের রক্ষা এবং বংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করা গেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা এবারে অর্থনীতি সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে লেনদেনে ঊর্ধ্বমুখে প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্যদিবসের চেয়ে ডিএসইএক্স সূচক একুশ পয়েন্ট বেড়ে চার হাজার নশো আঠারো পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে বেড়েছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম হাত বদল হয়েছে তিনশো সাতান্নটি কোম্পানির আটশো বিরানব্বই কোটি চৌত্রিশ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্যদিবসের চেয়ে একশো কোটি টাকা বেশি এর মধ্যে দাম বেড়েছে একশো উনআশিটি কমেছে একশো চুয়াল্লিশটি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে চুয়ান্নটি কোম্পানির বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনকে সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করার পদক্ষেপ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেবার স্টাডিজ চট্টগ্রামে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি তপন দত্ত বিলস এল আর এস সির চেয়ারম্যান এ এম নাজিম উদ্দিন সদস্য সচিব ও জাতীয় শ্রমিক লীগের সহ সভাপতি মোহাম্মদ সফর আলী শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে চট্টগ্রামে বিলস এল আর এস এ পরিচালিত দু মেয়াদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবারে পূবালি ব্যাংক লিমিটেড কৃষি সংবাদ গাইবান্ধায় নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল সহ সব ধরনের জাল বিক্রিও ব্যবহার বেড়েছে খাল বিল নদী উন্মুক্ত জলাশয়গুলোতে ছোট বড় ফাঁস জাল দিয়ে মাছের পোনা সহ সব ধরনের মাছ নিধন চলছে এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার কান্দি ইউনিয়নের ধারা বাসাইলের শাপলা বিল শাপলালয়ে ফুটেছে হাজার ও লাল শাপলা প্রকৃতি প্রেমী দর্শনার্থীরা ছুটে আসছেন বিলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে শাপলা বিলের সৌন্দর্য বর্ধনে উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছে জেলা প্রশাসন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের মিরপুর শাখার অধীনে সেনপাড়া উপশাখা উদ্বোধন করা হয়েছে ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মনিরুল মওলা প্রধান অতিথি হিসেবে এই উপশাখা উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ঢাকা সেন্ট্রাল জোন প্রধান আলতাফ হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এজেন্ট ব্যাংকিং ডিভিশন প্রধান মাহবুব আলম এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হুমায়ুন রশিদ জনি স্থানীয় ব্যবসায়ী বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন আবারও নিচ্ছে অশোক লীলা নিফাত অটোস বিরতি বিরতির পর যা থাকছে 